പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചെന്നമംഗ്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ദിശ ന്യൂസ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട റമീസാണ് റമീസിനെ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് കാരണം ഉടൻ പണം എന്ന പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ ഷോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് റമീസ് ആ റമീസാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് റമീസ് ചെന്നമുല്ലു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കൊമേഴ്സ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് മുഖത്തിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് റമീസിൻ്റെ വീട് റമീസ് നമ്മളോട് ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കു എങ്ങനെയാണ് റമീസ് ഈ ഒരു ഷോയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 വലിയ ഒരു താരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഉടൻ പണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ റമീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് റമീസിനെ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റമീസ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് റമീസ് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായാലും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് വാപ്പയോട് ഉമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംബന്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെ കോഴിക്കോടൊക്കെ പോയി കണ്ട പോലെ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ തുടങ്ങാനാണ് ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിചാരിച്ച് ഈ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉടമ്പണം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം മുപ്പത്തി ഇരുപത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ അവിടേക്ക് പോയി ഓഡീഷനിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഓഡീഷനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓഡീഷനിൽ എനിക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ബിസിനസ് ആണ് റിലീസിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് കൊമേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അതെ കൊമേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതാണ് എന്താണ് ബിസിനസ്സുമായി എന്താണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിന് പിന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ റിലീസ് കാണുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഈ ബിസിനസ്സില് ഇത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും കാരണം കാരണം ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലെ ഒരു ജോലി കയറിയിട്ട് അമ്പത്താറ് അറുപതാം വയസ്സിൽ റിട്ടയർഡ് ആയാലും പിന്നെ വെറും ഒരു മനുഷ്യ ശരാശരി ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതോ എഴുപത്താറോ ബാക്കി പതിനാറ് വയനാട് വർഷം ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കാണാം നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരാൾ കീല ഇരുപത്തഞ്ചിന് അമ്പത്താറിന് കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കീഴിലല്ലാതെ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹം ജോലി കൊടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ജോലി കൊടുക്കാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം എൻ്റെ ഉപ്പയും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഉപ്പയെ കണ്ട് വളർന്നാണല്ലോ അത് ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്കൊരു വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ എന്തോ മറ്റേ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളോ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഒന്നല്ല എൻ്റെ ഹീറോസ് എന്ന മാതിരി വാപ്പയാണ് കാരണം കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൊത്തം അത്ര ഏ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഏ ആൾക്കാരെ ഈ ഭക്ഷണം വാങ്ങി വെക്കുക പിന്നെ ഡ്രസ്സ് വെക്കുള്ള ചെലവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആലോചിക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് മക്കളുടെ ഓരോ ഇതാക്കാൻ ചില്ലറ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ആൾക്കാർ വീട്ടിലെ ഏ ആൾക്കാരെ ചിലവ് നോക്കാൻ ചില്ലറ കാര്യമല്ല സ്പോർട്സ് സാധനങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടെ അപ്പോൾ വാപ്പയാണ് വാപ്പ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉടൻ പണത്തിൽ റമീസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അല്ലെ നിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റമീസിന്റെ അഭിപ്രായപ്പെടണം എന്താണ് അത്തരത്തിലൊരു ആ ഒരു അഭിപ്രായപ്പെടണം ഒന്നുകൂടി എന്താണ് നിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ റമീസിന് പറയാനുള്ളത് അതെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ നിർത്തുന്ന വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കളിയൊക്കെ പെട്ടതാണ് പലരുടെ അടുത്ത് പക്ഷെ അതൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കാരണം ഞാൻ ഒരു തിരിച്ച് അ